Друзья мои, всем привет из Шармель Шейха. Сегодня хотел бы с вами поделиться советами, рекомендациями для тех, кто едет сюда в первый раз, для тех, кто, наверное, не был уже давно, все-таки правила поменялись, скорее всего, там с каких-то 2000-х, 8-го, 6-го, 5-го и так далее, до пандемийных годов. В общем, хотел бы с вами поделиться полезными советами. Все, поехали. Love is love. Так, первое, что, наверное, я бы хотел бы сказать, что изменилось. Во-первых, ковидные сертификаты отменили от слова вообще, маски отменили от слова совсем. Ни на экскурсиях, нигде маски не требуются. Теперь про визы. Если вы летите чисто прямым рейсом в Шарм-эль-Шейх и никуда не планируете отсюда уезжать, потому что Синайский полуостров, где находится Шарм-эль-Шейх, это Азия, как они говорят. Если это Хургада, Каир и так далее, это Африка. Так вот, если вы летите чисто в Шарм-эль-Шейх и никуда, ни, ни на экскурсии, никуда не планируете отсюда выезжать, вам не нужна виза, не нужна. Визу вам поставят бесплатно, просто штамп Синай Онли. Все, вы заполнили эту карточку и никаких, никаким э, визовым там в аэропорту центром, банком вы не подходите, не покупаете никакие визы. Если вы, еще раз повторяю, не собираетесь покидать этот полуостров, либо ехать на экскурсию куда-то, допустим, в Каир, э, там, в Гизу, лететь в Хургаду там посмотреть, это уже вы въезжаете в Африку. Тогда вам нужна, нужна обязательно визу. Также, если вы летите с пересадкой в Каире, вам тоже нужна виза. То есть, по сути, вы прилетели в Африку, в Африку, на африканский континент. То есть, вы летите с пересадкой, вы, вы пересаживаетесь уже на континенте. Вы прилетели на континент, вам обязательно надо купить визу. И уже э, на Синайский полуостров вы летите местными авиалиниями, местные э, Внутренним рейсом, скажем так, внутренним рейсом. Поэтому виза вам обязательно. Да, много об этом разговоров. Некоторые говорят, что не надо. И хотят сделать вот этот, знаете, проход, который будет без визы. Но пока это так. То есть, если вы летите с пересадкой в Каире, визу покупать нужно. Если вы летите в Хургаду и так далее, любыми рейсами, с пересадкой, где, не знаю, в Сочи, там, где-либо, вы прилетали на африканский континент, визу покупать нужно. Если вы летите прямым рейсом на Синайский полуостров, а это аэропорт Шармаль, Шейха, прямым рейсом визу покупать не нужно. Вам просто поставить штамп, действительно, он 15 дней. Если вы собираетесь продлить свое пребывание здесь, тогда уже нужно купить визу, вам ее продадут либо в банке, либо в паспортно-визовой службе. Она стоит будет также 25 долларов, еще плюс месяц. Месяц вам еще штамп поставит, еще месяц вы можете здесь пребывать. А вот по а, чартерам прилетать, либо не чартерам, прилететь вы можете любым. Любым вообще чартером, не чартером. На, смотря на какое время. Смотрите. Если вы прилетаете чартером, допустим, Шарм-эль-Шейх, то улететь вы можете как чартером, так и регулярным рейсом из аэропорта. Чартером только из аэропорта Шарм-эль-Шейха. То есть чартером вы можете улететь только из аэропорта прибытия. Если вы прилетели чартером и пробыли здесь больше 30 дней, то вам вылетать надо регулярным рейсом. Причем неважно из какого аэропорта. То есть регулярным рейсом вылетать можно вообще откуда угодно. Вот такое вот странное ограничение. Тоже хотят его оспорить, снять, но пока вот, вот так вот. Также, если вы вдруг, друзья, прилетели в Шарм-эль-Шейх, сингл only, то есть у вас визы нет африканской, и вы хотите, захотели вдруг поехать на пирамиды там куда-нибудь или в Хургаду, вы также можете оформить визу не только а в банке, Допустим, или вам куда-то ехать надо в паспортно-визовую службу, вы можете оформить и у турагента. Если вам турагентство предлагает путевку, оно, оно, оно вам, скорее всего, поможет в оформлении визы. Очень многие спросят, какое отношение здесь к нам, к россиянам. Я вам, друзья, скажу так. Отличное отношение. Никаких вообще русофобских, отнош... э, русофобских каких-то э, выпадов в сторону нас нет. Мы сидели и в ресторанах, и с нидерландцами, 
и с итальянцами, с англичанами, с украинцами я не виделся, но они тут есть по-любому. Ну, ничего вообще такого нет. Все отдыхают, египтяне сами очень к нам дружелюбны, потому что туризм, туризм их главный хлеб, туризм. Поэтому не будет нас, а мы составляем очень огромную часть этого туристического потока, поэтому не будет нас, не будет и э, туризма здесь, ну, таким, каким мы его сейчас видим. Они и так в ковид пострадали, он уже отели не могут отремонтировать, реновировать и так далее. Все это из-за того, что вот в ковид не было туризма. Это очень большой, большой их э, ВВП. Страна очень зависит от туризма. Поэтому к нам здесь отношения очень отличные. Прилетайте, все здесь безопасно, здесь постоянно охрана. Везде, на выезде, на въезде, на, в отелях, везде дежурит охрана. Даже если вы поедете на экскурсию, вы поедете с охраной. Так что все здесь безопасно. Про связь, друзья. Во многих отелях Wi-Fi здесь так себе. Во-первых, он может работать только на ресепшн. Во-вторых, он может быть ограничен по мегабайтам, скорость его может быть ограничена. Поэтому для того, чтобы оставаться на связи, многие покупают здесь, и не зависеть от отельного Wi-Fi, многие покупают здесь сим-карты местные. Стоят они, ну, такие, чтобы прямо вот было хорошо, где-то около 10 долларов. Это прям 40-50 гигабайт трафика. Где купить? Можно, конечно, купить в аэропорту. Те, кто говорят, что вы от этого задерживаете трансфер, там, автобус или что-то, плюньте на них, это занимает всего 5 минут. Причем, я вам советую сразу, чтобы они вам ставили сим-карту. Это занимает вообще, ну, ну, 10 минут, буквально прям. Можно также купить на... Здесь очень много офисов и как официальных офисов, так и неофициальных, просто где чехлы продаются, там какие-то ну, аксессуары для телефонов. Тут очень много этих салонов, там можно тоже подключить эти сим-карты и также пополнить их там тоже можно. Но пополнять просто как бы не рекомендуют, лучше купить э, симку, потому что там какой-то налог, поэтому пополнять не очень. Вот я купил себе две симки в аэропорту, одна это Vodafone написано 4G+, который у меня почему-то вообще ни разу не включился от слова совсем. И вторая это это идти салат. Такая маленькая. Она работает с 4G+, со всеми делами. Купили мы где-то в районе 10 долларов. Водофон, кстати, в районе 12 долларов. Трафика где-то примерно по 50 гигабайт. И у них такая есть фишка, что трафик этот может там делиться на местный трафик и, и внешний трафик. Внутренний и внешний. То есть, если вы ну, где-то а, внутри там египетские сайты посещать, то это будет как а, один, одна единица, один гигабайт. Да? А если вы ходите на внешние, там, то это уже один за два идет. Есть такая фишка, да. А, номер сразу. Многие очень спрашивают, где номер посмотреть. Он здесь написан прямо вот на карточке. Вот 0101, да? Видно, да? 0101. Ну, просто надо набрать плюс 02. Также здесь на салате. Вот. MSDN 011. Вот этот вот номер. Вот. Про тоже плюс 02. То есть они написаны. Есть и быстрые команды, просто загуглите в интернете. Так вот, где лучше покупать? Еще раз скажу, можно сразу купить в аэропорту, это никакого значения не имеет. Можно купить и здесь, прям в городе, просто единственный момент такой, что, допустим, мы живем на Наама Бэй, здесь этих салонов, ну, о, просто пруд пруди. А если вы где-то в районе аэропорта будете жить, вон там, вон, там до каких-то магазинов и так далее, там очень долго идти. То есть придется вызвать вам такси, скорее всего, ну, либо пешком очень долго идти и доехать. Есть такие отели, которые очень далеко от цивилизации, скажем так. А так, в принципе, нет никакой разницы, где покупать по цене. Вообще никакой. И сразу хочу предупредить, на сим-картах на сим-картах не работает WhatsApp э, не совсем, они работают звонки и не работает видео, видео, ну, э, 
видеозвонки. Они не работают. Через Wi-Fi, через Wi-Fi, да, они могут работать. Сработать и то не везде. А вот через сим-карту нет. С VPN, возможно, да, может быть сработать. Но, опять же, связь очень будет прерывистая, если у вас такой бесплатный какой-то VPN. Поэтому, если у вас хороший VPN, да, можете пользоваться. Но с боей все равно. Они просто даже сбоят этот, этот интернет на сим-картах. Вот просто вот сейчас есть, есть интернет, потом раз, обрубился. Потом опять раз, появился. Ну, вот такая вот здесь связь. Но сообщения, картиночки, видосики, голосовые сообщения, это можно все и посылать через WhatsApp. А так, в принципе, ну, скачайте там Telegram, либо Viber. Через них все нормально, все работает. Много, друзья, вопросов, с какой валютой ехать. Ну, понятное дело, что рубли здесь особо не котируются. Лучше ехать с долларами, либо с евро. Но, опять же, в некоторых магазинах, в некоторых лавках евро стоит столько же, сколько и доллар. Поэтому выгоднее, естественно, ехать с долларами. Но еще есть такая фишка, что некоторые магазины, лавки даже предлагают просто перевести с рублевой карты на российскую карту. Просто переводом сделать. Поэтому я думаю, что... Здесь вы разберетесь и справитесь с любой валютой, с любыми картами. Если оформлять Union Pay, вы спросите меня, да, Union Pay, Газпромбанк, Почта Банк, еще какая-то работает, работают, да, но работают так с перебоями. Можно снять, можно где-то оплатить, но не везде. И поэтому, поэтому стоит ли вам ее оформлять за 5 тысяч, где-то она там оформляется, вы подумайте. Лучше эти 5 тысяч, мне кажется, потратить на что-то другое. Но если вы часто ездите, то да, они, Union Pay здесь работает, хоть и не всегда. Далее давайте поговорим про транспорт и такси. Транспорт здесь есть, автобусики ездят по главной центральной улице Мира. Но просто иногда бывает идти от отеля, это надо вот выходить на нее очень далеко, там порядка бывает там километр, а то может быть и двух, вот они находятся где-нибудь вот на море, да, а идти надо туда на дорогу, то есть очень далеко. А так можно пользоваться там, по-моему, по доллару вообще, и вас довезут там, вот, просто садитесь, спрашивайте, куда едь, до доеду ли я до этого, там, допустим, Сохо там, или Олд Маркет, или куда-то, он скажет, да, доллара даете, все, все нормально. Это что касается общественного транспорта. Такси. Есть тут обычные такси, которые берут 6,5 фунтов, фунтов за километр по счетчику, плюс 13 фунтов посадка. Честно говоря, я не знаю, есть ли у них это приложение. Их вызывает в основном там откуда-то либо с ресепшн, либо они стоят прямо вот здесь около отеля, их много. Тут вообще такси пруд пруди, их больше, чем, наверное, людей. Ну и есть наши Наши старые проверенные способы такси – это, смотрите, Uber когда-то работал, только иностранный Uber скачивает, я не знаю, сейчас он почему-то не работает. То есть я зашел в него, все скачалось, все зашел, он мне определяет мое местоположение, куда ехать, и как только называю «заказать», он мне пишет «недоступно в вашем регионе». Но есть такое приложение, да, как «Эндрайв». Вот такой вот значок у них. Это приложение, как бы, не то что такси, это приложение попутчики. То есть, знаете, как было бла-бла-кар. Вот здесь вы можете совершенно спокойно вызвать к себе к отелю такси. Единственное, что, если у вас э, стоит охрана на воротах, скорее всего, вам придется выйти за эти ворота. Он приедет туда. И еще один. Они боятся... Э, Таксистов боятся полиции, потому что это неофициальные такси. Они, скорее всего, вам напишут, скажут, что вы, э, что вы ваш друг, что ты мой друг, да, что я не такси, то есть еду, везу своих знакомых. Может, возможно, такое. И WhatsApp здесь вот вам пригодится. Они вам пишут сообщение на WhatsApp. Поэтому, когда регистрируетесь в этом Индрайве, оставляйте тот телефон, который у вас привязан к WhatsApp. И вот так оно выглядит. И здесь вот, допустим, вот от нас, от э, Наама Бич до Старого Города, можно доехать буквально за 60 фунтов. То есть это примерно где-то 200, э, сколько там получается, 
250 рублей. Ну, это вообще там, а ехать, ну, примерно километров, наверное, 10-15. До Соха, там, за 100 фунтов. То есть, ну, такое достаточно выгодное, недорогое такси. Единственное, что, допустим, цену они дают прям сразу, назначает такси само, допустим, там, 50, 50 фунтов. Ну, за 50 фунтов до аэропорта, допустим, ну, кто поедет, тут там 20 километров, 20 с лишним, нет, конечно. Вы можете либо сами его там добавить, там, 100 фунтов, либо сам индрайв или сам водитель, скорее всего, предложит вам другую цену. И вы вправе, как говорится, согласиться, либо отказаться. Но цена все равно будет ниже, чем в такси э, в официальном. Поэтому пользуйтесь индрайв, рекомендую сервис этот. А что касается безопасности в этом такси, тут вообще безопасности, э, безопасности на дорогах я не берусь, как это описать. То есть они ездят, наверное, у нас, как ездили в 90-х. То есть могут и сплошные пересекать, э, могут пешехода тут и вообще на даже на пешеходном переходе это их не игнорируют, они им наоборот сигналят, давай быстрее. Но машин здесь немного, машин здесь мало, поэтому дороги хорошие, в принципе, нормальные. Поэтому ну, вроде как все нормально было, никогда не попадали ни в какую ситуацию. А единственное, что заказлится, как можно сказать, ваш э, таксист, допустим, мы на Амабей живем, и он там пост полиции стоит, как уже сюда на улицу нашу въезжать, а это еще далеко до нашего отеля это еще очень далеко и он скажет вот там полиции пост я туда не поеду забоится но бывает такое но это было один раз в основном все заезжали ну, то есть ну не жалейте просто там 20-30 фунтов доплатите и все ну, вот мы допустим со старого города вызывали такси Вызвали буквально за 100 фунтов, да, ночью, уже ночью, ночью. Ночной тариф там, ну, чуть дороже там все равно получается. И мы вызвали за 100 фунтов, за 120 фунтов, точнее, за 120 фунтов. Приехали две молодые девчонки, написали нам, если что, вы там наши, ну, как обычно они пишут, если что, вы там наши друзья, скажите и так далее. Мы говорим, да, окей, все нормально. Мы быстро прыгнули в машину. И, конечно же, я им не стал 120 фунтов, я им отдал 150 фунтов, они были рады, и завезли прямо до самого отеля. То есть, InDrive, пользуйтесь, отличная вообще система, отличное приложение. Причем таксист даже может вам предложить и обменять вашу валюту, курс обычный 31, вот сейчас вот все, и в банках, и везде там 31 доллар. Хотя, говорят, у меня, что можно и подороже, там по 32, даже по 33, потому что они доллары любят, можно у них там побольше купить. Но 31, вот сейчас, вот сейчас на апрель, на конец апреля, нормальный, обычный э, курс. То есть, ну, также вы можете с ними, с таксистом, и даже договориться, чтобы он подождал где-то. Допустим, вы едете там погулять на Old Market, где много магазинчиков, вы скажете, а через два часа там, если сможешь подъехать. Некоторые соглашаются, некоторые нет. Хотя легче и дешевле будет вызвать все-таки новые такси. Это я вам советую. Пристегиваться здесь ремнями в такси и в автобусах вообще как-то не принято. Также таксист вам может предложить сигаретку покурить, либо свою, либо вообще вот мы ехали, он говорит, давай покурим. Давай только, ну я свои курил, он свои. Так что такие, можно даже экскурсию какие-нибудь предложить. Такие вот многофункциональные таксисты очень много вопросов в чатах во всех везде висели сюда с собой шоколадку аленку любят ли они ее еще да друзья они ее до сих пор любят и чаевые как они были здесь чаевые принято оставлять так они и есть везде в отелях в автобусах ну, в такси там везде оставляйте какие-то чаевые доллар не больше. Даже если поедете на пирамидах, там, поедете на верблюдах на каких-то, если у вас уже оплачено, доллар больше не надо. Просто чуть-чуть, просто чаевых. Все. Здесь так принято, друзья. Я оставлял всегда, и все хорошо. А, про комаров. Важная тема, друзья, про комаров. Есть ли здесь комары? Полно. Я вам скажу, сейчас, в апреле, в конце апреля полно. Возможно, они когда-то там в июне, в июле от такой сильной жары, может быть, все и куда-то там спрячутся, но их полно. То, что обрабатывает отель, 
они каждый день вот это продувают там этим своим дымом. И можно заказать и москитоубийца в самом номере. Все равно это не спасает от комаров. Комаров сейчас в апреле много. И фумитоксы тоже не спасают особо. А вот крем, кремы и пшикалки вот эти вот, да, офы вот эти какие-нибудь там, ну не знаю, вот эти пшикалки, они да спасают. Я и брызгаю на кожу и просто в номере разбрызгиваю. Тогда можно спать спокойно. А так их полно, просто тьма тьмущая. Как только солнышко заходит, как только смеркается, все. Они полетели. Днем нет, их не видно. А вот вечером, да. И солнце, про солнце, про вот эти вот крема от загара. Обязательно, если вы очень э, чувствительны к этому, обязательно берите. Солнце просто такое жарит, прям парит э, очень сильно. То есть можно сгореть, ну, буквально за несколько минут просто обгореть, сгореть, если у вас такая чувствительная кожа. Поэтому обязательно берите. И зонтик вам даже если под навесом, все равно... Вот эти вот лучи, какие-то инфракрасные, ультрафиолетовые, ультрафиолетовые лучи все равно проникают. Даже если лежите под зонтиком, все равно будете гореть, сгорать и обгорать. Если долго, конечно. И когда рыбок вы идете смотреть плавать, когда вы лежите на воде, естественно, у вас вся спина, вся шея, если вы там будете плавать, там, там рыбок дохренища всяких цветных, интересных. Вы даже не почувствуете, как. Очень вам будет интересно, задорно, да? А вы выйдете и все. И вечерком вы почувствуете вот этот вот загар, сляжете просто с температурой, будете мазать кремами, какими-нибудь там спреями брызгаться. То есть солнце здесь очень-очень активное. Поэтому берите с собой, кто к этому склонен прям быстро обгорать, да и не только скот склонен. Берите все равно крема. И либо аккуратнее, либо аккуратнее. Конечно же, можно это купить все здесь, вон, допустим, в фикс-прайсе. Ну, в фикс-прайсе у меня сейчас будет отдельный видосик. Можно купить отдельно в фикс-прайсе. Маски очень много спрашивают, друзья, вести ли с собой маски. Если у вас есть место в чемодане, и у вас хорошая маска, конечно же, везите, почему нет. Если у вас нет, покупать ли ее в России, я думаю, не стоит. Здесь они по... Ну, опять же, кто как, профессиональную маску, если вы хотите, то да, покупайте в России, будет дор дорого. А здесь вот такие обычные, с трубками или каким-нибудь вот этим набалдашником, вон, 7 долларов купили и забыли про нее. Можете даже, если у вас в чемодане места не хватает, он отдать другим туристам, они будут рады, которые вот только приехали. Поэтому дело ваше. Мы с собой ничего не везли, купили прям здесь вот. Аптеки, друзья, здесь очень много аптек, есть государственные, есть какие-то частные. Но сразу вам говорю, что на всех лекарствах сзади, сзади прям выбита цена. То есть цена здесь фиксированная на лекарства. И очень часто спрашивают, можно ли привезти с собой эти медикаменты в Россию. Скажу так, те лекарства, которые содержат наркотические, ну, какие-то полунаркотические вещества, там все псевдоэндофедрин, как то называется, вот эти 1, 2, 3, вот эти от простуды. Их нельзя возить, возить, не вывозить, а ввозить в Россию. Если вас застукают на наших границах, на российской, то, скорее всего, вам что-то предъявят, какое-то обвинение. Ни разу не слышал таких в новостях или чего-то, но, скорее всего, отделались люди либо конфискацией, либо штрафом. Ну, не знаю, но зачем вам вот эти вот проблемы? Не думаю. А так можно ввозить, если это не запрещенные лекарства. Кстати, есть. Вы, во-первых, спросите в аптеке, в нормальной аптеке вам скажут, что можно ввозить в России, что нельзя. Вот. И также есть сайт аптеки Египта, там можете посмотреть. Возить можно, как сейчас написано на сайте, 5 упаковок одного, ну, одного препарата. И до одного вида препарата, и до 50 видов препаратов. Вот как-то так написано на сайте. Если, конечно, но все равно, если вы везете целый чемодан, к вам будут вопросы. И на вывозе, на выходе, на вылете, на вылете. Ну и по прилете, наверное, тоже. Поэтому, ну, для себя, да, только не вот эти вот 1, 2, 3. Ну, либо прячьте их. Потому что, ну, есть люди, которые провозили, и ничего говорят они, он пишет в чатах, да, мы провозили, ничего, все нормально. Да могут, конечно, не посмотреть. Но если вот это вот увидят, то... Держитесь, как говорится. И еще раз повторюсь, цены на препараты написаны на коробочке. На коробочке, в фунтах. 
про брендовые магазины, друзья. Брендовых магазинов, таких как H&M там, или каких-то там, даже Вайкики здесь в Шарме, в Шарме здесь нет. В Каире, да, Вайкики есть. Там же так и есть и, и какие-то брендовые еще. Но здесь в Шарме, в Шарме, здесь такого нет. Многие еще задают вопрос про спортивную обувь. Рибок, Adidas, Nike. Adidas и Nike... О, Adidas и Рибок я здесь нашел оригинальных два магазина. Один в Сохо находится, на Сохо сквере, другой на Наама Бэй. Вот, они вроде, ну, они и по ценам, они и по качеству, мы так посмотрели, да, действительно, похоже, что это прям брендовые, да. Но у меня есть ролик, и либо сейчас выйдет, либо уже есть на канале про Сохо сквер, и там я прям захожу в этот Рибок, вы посмотрите по качеству прям. Про экскурсии. Где брать лучшие экскурсии? Друзья, сразу вам говорю, у туроператоров очень-очень дорого. У них завышены цены в два, а то и в три раза. Это факт. И не ведитесь на то, что они вас, когда вы э, приезжаете и идете на встречу, они вас там заставляют ехать на какие-то экскурсии. Сразу скажу, вот еще вопрос такой, идти ли на встречу с турагентом, да, от туроператора или не идти. Мы всегда ходим, потому что ну, телефон хотя бы взять, Ваучер ему отдать, чтобы он нам потом прислал на наш телефон смс если вдруг задержка или что-то. А вот экскурсии, он не обязан, вы не обязаны у него покупать, и у него дорого, поэтому просто идите куда-то на улицу, либо в интернете, там, берите любую экскурсию, они намного дешевле. Это все бред, что говорят, что туроператор вас там пугает, что вы там потом не выйдете или что-то. Нет, все будет нормально. А бумаги вы подписываете, это просто он как бы вас регистрирует, что вы прилетели и чтобы вас отправить обратно. Но это турагентство, все-таки все там серьезно, поэтому вы оставляете свои ваучеры, оставляете номер телефона и все. Турагент вам даже может помочь тут и разменять денежку, допустим, и что-то подсказать. Поэтому сходите, почему нет-то? И, и а бесплатно еще, есть от туроператора бесплатная экскурсия, ехать ли на нее или нет. Мы съездили, и я вам так скажу, а почему нет? Если у меня есть там пара-тройка часов свободного времени, я хочу посмотреть, первый раз я сюда приехал, а почему не съездить так? Все ее так хают, да, там по каким-то магазинам водят, да и пусть возят. Зато я посмотрю, мы прокатились прям вот так вот оттуда до оттуда по шармель шейху не знаю почему нет. И причем мы хотели в старый город, а последняя остановка была наша в старом городе. Мы вышли просто в старом городе, сказали, мы обратно не поедем, пошли гулять по старому городу. Поэтому почему нет? Нормально прокатились. Про отели, друзья. Отели здесь бывают разные. Бывает четверка лучше пятерки, бывает пятерка вообще какая-то уже старенькая доковидная какая-то. Поэтому выбирайте все по отзывам и по видосам. Мы вот выбрали вот этот, допустим, отель. Он тоже такой не новый, скажу вам, но он из завида мы его взяли прям мы буквально на море, можно сказать. Это четверка. Там писали в отзывах 50 метров, но тут даже 50 метров нет. Тут прям вот оно море. То есть выходишь и море. Мы из-за этого и взяли. И еще тут песчаный пляж, заход очень хороший. Поэтому мы его вот так вот и взяли. И не думали про Wi-Fi, потому что Wi-Fi здесь хреновый. А вы вот читаете, очень читаете, потому что бывает, знаете, приедете в отель, вроде все пишут класс, а вы хотите погулять. А погулять вам вон от аэропорта, это надо ехать хрен знам куда, там такие расстояния, но зато риф хороший. То есть надо выбирать здесь, либо риф хороший, там, либо питание хорошее, либо вы в центре где-то живете события, в центре, в центре города, да, либо еще что-то, дискотеки рядом там, допустим. Песчаный заход, а не риф, а не понтон там в километр. Тут надо очень тщательно все читать и смотреть а, видео, отзывы и так далее. Ну и по цене, конечно, и по цене тоже выбирайте. Цены сейчас, мама не горюй, ну особенно перелеты. И еще вопрос, лететь как дешевле? Туром, либо просто взять, купить здесь, а, ну, проплатить отель и лететь просто на самолете? Но вот сейчас, по крайней мере, друзья, все чаще говорят, что лететь все-таки дешевле туром. туром. А вот сейчас будет полезная интеграция, и будут две ссылки, по которым вы также можете посмотреть и оценить, чем лететь лучше, туром или просто перелет и заказать отель. После интеграции полезной вернемся. Друзья, 
Ищите лучший способ спланировать свой отпуск? Заходите на сайт Travelator.ru. Это онлайн-гипермаркет по подбору туров более чем 120 стран мира. По ценам туроператоров или даже ниже, с поддержкой до и после покупки. Удобный календарь низких цен, который помогает сориентироваться в датах и сразу выбрать наиболее выгодный день для поездки. А функции Tour Hunter позволяет отслеживать цену на выбранные направления или любимые отели и сообщит пользователю об изменениях цены. Также вы можете купить не тур, а забронировать отдельно номер в отеле, а дешевые авиабилеты подобрать на проверенном сервисе Aviasales. Никаких сборов и на ценах в мобильном приложении и на aviasales.ru. Лишь максимально низкие тарифы от надежных агентств, служба поддержки 24 на 7, а подписка на уведомления поможет следить за стоимостью интересующего билета и в тот момент, когда цена пойдет вниз, пользователь получит сообщение, чтобы не пропустить выгодное предложение. Ссылки на оригинальные сайты ресурсы в описании. Заходите и начинайте планировать свое следующее путешествие уже сегодня. Спасибо, что посмотрели, друзья. Продолжаем. Про цены на сувениры. Я вам так скажу. Все равно, где их покупать, либо в старом городе, либо на Сохо, либо на Набабей, лавки, в лавках цена сувениров примерно плюс-минус будет одна и та же. И при этом торгуйтесь, 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 торгуйтесь. И на сувениры, и на шляпы вот это купил, и на текстиль, на все торгуйтесь. И даже на путевке торгуйтесь, со всеми торгуйтесь. Про рыбок. Самая тема такая, да, все сюда летят посмотреть рыбок. И, конечно же, если большой хороший риф, там будет и больше рыбок. Но, тем не менее, если даже у вас нет рифа, они рыбки здесь кишат везде. Если вы э, прям такой любитель прям вот этих рыб, то, конечно же, вы выбираете отель с большим кораллом. Большим кораллом риба, съездите на экскурсию раз Махамед куда-нибудь, где большой коралл. А так, ну, рыбки, они везде тут плавают. Просто это Красное море. Их везде вы увидите, этих цветных рыбок. Сразу говорю, кормить их нельзя. Э, но, но, вот если где нет купающихся, где-то, может быть, с какого-то там э, пирса, пирса, чуть-чуть хлебушек прям бросьте, подкормить. Их просто нельзя, конечно, кормить, но вот прям чуть-чуть бросьте, и они к вам прям приплывут. И вы прям поснимаете их там или посмотрите, будет классно. Но я вам ничего не говорил. А так вообще рыбок кормить нельзя, трогать тем более нельзя, потому что они и кусаются, и могут быть и хищники какие-то приплывут. Кораллы трогать тоже нельзя. Кораллы растут очень долго, за это вообще тут штраф, если там сидеть, ходить, ломать, тем более кораллы. Вывозить их категорически нельзя, кораллы. Поэтому будьте осторожны. Чтобы чего-то себе не повредить, ну, купите кораллки, они тут стоят там 3-3,5 доллара. Либо с собой везите. Ласты тоже помогут. Костюм, если очень прям большой коралл, костюм тогда. То есть зацепить коралл, это порезаться. А там же всякий микроорганизм может там, загноиться и так далее. То есть ну, лучше этого не делать, поэтому огородите себя от этого. Про алкоголь, друзья. В отелях алкоголь местный где все включено, подается бесплатно. Я вам что могу сказать? Не знаю, кто там пишет, что он вообще прям так себе. Мне, в принципе, было нормально. То есть, ну, не супер-супер-пупер-пупер, но нормально. Ром мне вообще зашел. Поэтому, ну, прям не такие, как говорят, прям, ну, вообще так себе. Ну, либо, либо сходите в алкомаркеты. Здесь есть алкомаркеты «Дринкс». Либо есть duty free, но duty free есть прям, да, на улице есть duty free, в Сохо есть duty free, на Намбе есть duty free, но там будет у вас налог 13%, то есть, грубо говоря, еще раз, там я в каком-то видео свое говорил, винишка стоит 10 долларов и плюс 13%, 13 долларов будет налог, это будет 23% доллара за винишко вы отдадите. Ну, также, короче, к литру прибавляется вот эти вот 13 долларов. Грубо. Грубо. 13 долларов. И, и купить вы их сможете в Duty Free а, всего лишь, пробыв здесь в течение двух дней. Ну, по прилете. После двух дней все, вы в Duty Free можете не ходить, там вам не продадут. Поэтому есть магазин Drinks, там тоже ром есть хороший, там и выбор, и винишка тоже есть. Ходите в магазины Drinks. Вот такие, друзья, 
советы. Надеюсь, они полезные были для вас и пригодятся в вашем путешествии. А вы пишите мне комментарии, я постараюсь на все на них ответить. Все, на сегодня все. Всем пока из Шарм-эль-Шейха. До свидания.